بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا یا لوگ کچھ بھی کہیں زائنس یہودی کے بارے میں لیکن کوئی کچھ بھی بولے لیکن ایک چیز ان کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں فتنہ کرنے میں پروبیگنڈا کرنے میں وہ ماسٹر مائنڈ ہے ماسٹر مائنڈ وہ کسی بھی چیز کو جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں اور سچ کو جھوٹ فتنہ پھیلانے میں پروپیگیٹ کرنے میں افواہیں پھیلانے میں یہودی اس دنیا میں نمبر ون قوم ہے باقاعدہ ان کی ٹیمز بیٹھی ہوتی ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا کام ہی یہ فتنہ فساد جھوٹ اور پروپیگنڈا کریٹ کرنا ہے جتنا جھوٹ اور فتنہ یہ لوگ کریٹ کرتے ہیں شاید ہی اس روئے زمین پر کوئی ہو جو ان کو اس کے اندر ان چیزوں کے اندر ان کا مقابلہ کر سکے تو جو صورتحال آج کی ہے ہم آج کی نظر سے اسے دیکھ رہے ہیں لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کے دماغ ان کی قوم ان کی پالیسیز یہ ساری جو ہیں یہ جب سے یہ یہودی پیدا ہوئے ہیں تب سے وہ چل رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے چھ سو سال پہلے سات سو سال پہلے ان کو ان کو ان کی آخری کتابوں میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک آخری نبی آخری زمہ نبی آئے گا اور وہ عرب کی سرزمین میں آئے گا تو کیونکہ یہ مغرور قوم سمجھتی ہے کہ سارے نبی اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں سے بھیجے ہیں تو یہ چھ سو سات سو سال پہلے جا کے عرب میں وہاں پہ اس جگہ پہ آباد ہو گئے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آخر النبی زمان آخر الزمان نبی جو تھے وہ وہاں سے نہیں تھے تو یہ بولیں گے کہ وہاں وہ ہم میں سے تھے ہم وہاں پہ پہلے سے موجود تھے تو یہ قربانی دینا اپنی جائیداد کو چھوڑ کے وہاں پہ چلے جانا چیزوں کو یہ ان کے آج کا کام نہیں ہے یہ شروع سے ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ نہیں کہ قربانی کسی اچھے مقصد کے لیے کسی اچھی چیز کے لیے فتنہ فساد لوگوں کو لڑانا اپنی برتری اور اپنا گھمنڈ اور اپنا غرور شو کرنے کے لیے تو اس کے بعد دو ہزار سال تک یہ کہتے ہیں ان کو جب کہ ہمیں کوئی کام نہیں ملا لوگوں نے دھتکارا ان کو اپنے پاس نہیں آنے دیا کوئی ان کو پاس نہیں آنے دیتا تھا کسی کام کے لیے لوگ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے تھے تو جب ان کے دو ہزار سال تک ذلیل ہونے کے بعد انہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور اپنے لیے جگہ علیحدہ کی اور ملک بنایا تو یہ کہتے تھے ان کے ایک ربائی نے اس نے کتاب لکھی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا یہ کر دیا ہے ہمیں جتنی تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں جو مصائب ہم نے برداشت کی ہیں اب ہم دنیا سے اس کا بدلہ لیں گے اور وہ ساری تکلیفیں وہ ساری مصیبتیں ہم خود دنیا کے اوپر اور لوگوں کے اوپر ڈھائیں گے تو جنرل آصف غفور نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بڑے بہترین انداز میں انہوں نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ جو اسرائیل کے بارے میں پروپگیٹ کیا جا رہی ہیں چیزیں اسرائیل کا پروپگینڈا چل رہا ہے وہ سب کچھ غلط ہے وہ ففتھ جنریشن وار کا حصہ ہے ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے حضرت جنرل آصف غفور نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ہمارا پاسپورٹ جو اس کے اوپر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے آپ اس پاسپورٹ پر وہاں نہیں جا سکتے اس کا مطلب ہے ہم کبھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے یہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے پوری دنیا کو پاکستانیوں کو اور ہر کسی کو میسج دیا اور جواب دیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے جس کو پروپیگیٹ کرنا ہے وہ کرتا رہے جس نے جو بولنا ہے کرتا رہے اصل حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو جنرل آصف غفور کی اس پریس کانفرنس کے بعد ان کو جواب دینے کے لیے اسرائیل کے ایک اخبار نے آرٹیکل لکھا جس میں اس نے بڑے صاف لفظوں میں سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو ویلکم کرے گا پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے ان کا دل چاہ رہا ہے وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اب پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بنا لیں گے اور پاکستان ہمیں تسلیم کرنے جا رہا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ وہ کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مطلب مسلم امہ کا ایک بہت بڑا ملک جو اٹامک پاور ہے وہ ان کو تسلیم کر لے گا تو پوری دنیا کے اندر ان کی ایک اچھی امیج جائے گی ان کی اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی وہ اپنے معاملات کو اور آگے لے کر چل سکیں گے اور پھر اس بڑی ہیڈ لائن کے اندر انہوں نے پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا انڈیا کو بھی اس سب سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے تو اصل میں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایسا کچھ نہیں کرے گا تو اب ہم آتے ہیں اس صورتحال کی طرف کہ یہ سب کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے ہم ذرا اس کو سمجھ لیں اور بات انہوں نے جو انہوں نے اس میں واضح طور پر لکھی کہ دو ہزار تین میں جب پرویز مشرف سٹرانگ ہو گئی تھی اس کی حکومت تو ان کا ایک وزیر اسرائیلیوں کا سلور شیلن 
और पाकिस्तान के एक वज़ी के साथ जिसका नाम खुर्शीद कसूरी बता रहे हैं कि उसके साथ उनकी तुर्की में मुलाकात हुई थी और इस तरह उनके बाद में भी अफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशली उनकी जो है मुलाकातें पाकिस्तान के अफिसर से होती रही हैं और मिनिस्टर से भी होती रही हैं और उसके बाद अब देखें कि जरदारी का और नवाज शरीफ का दौर जब आया तो इनके बच्चे किस तरह इसराइली कंपनीों के साथ मिलकर काम करते रहे इन सारी चीज़ों का उन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस उसके अंदर दिया और इसके अंदर जो उन्होंने दूसरी बात की कि पाकिस्तान अगर उनको तस्लीम कर ले वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे उनको और सऊदी अरब के अलावा बहुत सारे दूसरे अरब ममालिक के साथ उनके रवाबित हैं उनकी बातचीत चल रही है वक्फे वक्फे से वो उनको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं सिर्फ सऊदी अरब में अभी तक उनकी इंट्री नहीं हो सकी क्योंकि सऊदी अरब वाले मक्का मुकरमा के ऊपर बात चल रही है कि वहाँ के वहाँ में किसी भी गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं हो सकती तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अरब ममालिक हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो और पाकिस्तान जो है वो हमें तस्लीम कर ले इस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने बेसिकली बताने की कोशिश की है कि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको वेलकम करेंगे हम आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं बड़े पोलाइट अंदाज में उन्होंने इस बात को जवाब दिया हज़रत जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें उन्होंने बड़े सॉलिड अंदाज में ये सारी चीज़ें दुनिया को बताई थी तो ये था सारा पैगाम इसराइल की तरफ से पाकिस्तान के लिए लेकिन इन हम उस रूए ज़मीन पर जाएँगे ज़रूर लेकिन उस वक्त जब गजवा हिंद का टाइम होगा और गजवा हिंद में जितनी भी फौजें जाएंगी हम हम और उनके साथ मुसलमान दूसरे ग्रुप होंगे और वहाँ पर हम इलिया में जो मिस्र इजिप्ट के अंदर है फ़लस्तीन के अंदर जो जगह है वहाँ पे जाएंगे तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें